Hi students, welcome to RS Academy. This is Sunil. Students, in this session, we have management and entity and management functions and objectives and then the features are clear to us. And the topic of the topic is to choose our channel and subscribe to our channel. And share our channel to our friends and share our channel. And if you like this video, please like it. Students, so the topic of the management. So, मनकी management नी famous management theorist लो एम define जेसरो आर definitions first चुद्धा So, first आयते according to the Harold Coons So, आता नेंचे पेड़ो management is the art of getting things done through and help of people in formally organized groups So, आया नेंचे पेड़ो management अने दी एक art, इद एक कला So, इद एलांटी कला आंटी, इद एलांटी art आंटे मनक एरेत कावालो अधी जनाल चे, अंटे मनरेकर पंचेसने, employees चे, चेपिच्च कोड़ं, अधी मनम साधिंच कोड़ं, so, management is the art of getting things done through and help of people in formally organized groups, okay, and next, according to the Mary Parker Foley, management is the art of getting things done through others, so, इद्धर इंचिविंचो चेपार, एंटी, management अने दोक आर्ट, इद एंट अंटे, मनक कावालसने इतरल चे, चेपिच्चि को वड़ं, so, इद्धर दोकोड इंचिविंचे, कै कड़ेंद, एक organized group तो चेपिच्च को वड़ं, चेपार, इकड़ें सिंपल through the process of planning, organizing, directing and controlling in order to obtain stated objectives. So, F. W. Taylor in Chepadu, so Manam Nirana in Chukun objectives ni, Edi firm kun objectives ni, planning, perfect planning dwara, organizing, directing and controlling. E yoka parameters help this kuni, Manam Mundika petty kun objectives ni, reach out a me. मैनेजमेंट अंटे एक बात है लास्ट अकॉर्डिंग टू हेनरी फर्ल हेनरी फर्ल फोर्टीन प्रिंसिपल्स चाल इम्पोर्टेंट सो दाने संबंध में चीना लिंक कोड किन्दर डिस्क्रिप्शन इस तरह स्टूडेंट्स तक्ष तक दान डाउट होना वालो आदि कोड चुनने में चाल हेल्प होता है in Japan, Henry फर्ल टू मैनेज इस टू फोरकास्ट objectives in the future, we reach out to the future, we forecast, we plan, 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 so, we plan, we plan, we plan, we plan, we plan, माना कावालसन साधन चुकोड़ में मैनेजमेंट अंटे, सो ये फोर डिफिनेशंस बट मैनेजमेंट अंटे मान के एम आर्डर में दी इट्स आर्ट, अधिक का कला, सो ये आर्ट एलान्ट दंटे माना कावालसन, माना कावालसन इन द सेंस फॉर्म को ना ऑब्जेक्टिव्स नी कच्ची तंगों को प्रॉपर प्लानिंग तो कोऑर्डिनेटिंग तो कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग द्वारा मानव मानव पेटी को ना ऑब्जेक्टिव्स नहीं इस जगह रीच आवा कर लोता हूँ। सो इलान्ट मैनेजमेंट्स को उन्हें आलसन लक्षणाल ये इंटो चुदाम। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट को उन्हें आलसन लक्षणाल ये इं तो एक प्रणाली का तो एक क्रम पद्धति तो लो उन्ने एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है मुख्य में ना लक्षण हूँ सो मैनेजमेंट को डालते हैं फर्स्ट फीचर इन अंटे एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड एक्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कच्चे तंग मैनेजमेंट के ऊपर ऑब्जेक्टिव तो ने वर्क चल वालों का लक्षण तो ने वालों पाने चाहिए आली एंड नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस सो माने फर्म लोग उन्हें रिसोर्सेस नहीं प्रॉपर का यूटिलाइज चेस कुन्तु फर्म लोग उन्हें रिसोर्सेस नहीं ऑप्टिमम अंटे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चेस कुनी माने परफेक्ट आउटपुट ने तेज को वाले एंड नेक्स्ट वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल अंटे ओके मैनेजर मैनेजमेंट लोग ना लीडिंग पर्सन मैनेजर मैनेजर वर्कर्स तो पार्ट पंच याले एंड वर्कर्स तो पंचे बिच को वाले तन एक्टिव आउट डाले एंड वर्कर्स एम्प्लाइज को बड़ा एक्टिव का चेसी आतन आउटपुट ने दे प्रॉपर का तीस को वाले एंड लास्ट डेसिशन मेकिंग ये वर्क ये जॉब वाले लेकिन ये वर्क नहीं ये पोजीशन ले पड़ते मानव वाला स्किल हंड्रेड परसेंट तीस को वच्चू � Objectives of management, in that one, existence of objectives. 
సో ఒక మేనేజ్మెంట్కి త్రీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి ఏంటది ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్ హ్యూమన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇకపోతే సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్లో మనకు ఫస్ట్ది ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్ సో ఖచ్చితంగా ఫర్మ్కి లాభదాయకమైన పనులే మేనేజ్మెంట్ చేయాలి ఏ విధమైన లాభం వస్తుంది మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ గెయినింగ్ ఏ యాక్టివిటీతో వస్తుందో ఆ విధమైన ప్రణాళికతో పద్ధతిగా వెళ్ళడం జరగాలి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్ గుడ్స్ ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉండాలి సో ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ మార్కెట్ వాళ్ళు తయారు చేసిన గూడ్స్కి ఖచ్చితంగా మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉండే విధంగా వాళ్ళ యొక్క ప్లానింగ్స్ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ హ్యూమన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎలా ఉండాలి టూ టైప్స్ మెయిన్గా వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ యొక్క క్షేమం ఉండాలి అంటే ఏంటి మరీ ప్రెషర్ పెట్టకూడదు సో కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆ రిసోర్స్ని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి కానీ వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా ప్రెషర్ అనేది పెట్టకూడదు అండ్ నెక్స్ట్ మన గూడ్స్ ద్వారా మన సర్వీస్ ద్వారా కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి సో ఈ రెండు కూడా హ్యూమన్ ఆబ్జెక్టివ్స్లోకి వస్తాయి ఇకపోతే లాస్ట్ సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్స్లో ఏంటి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎప్పుడు కూడా మన గూడ్స్ షార్టేజ్ ఉండకూడదు సో కొన్నిసార్లు ఎక్కువ సర్ప్లస్ ఉంది కొన్నిసార్లు షార్టేజ్ అలా ఉండకూడదు సో ఒక కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండాలి ఖచ్చితంగా కస్టమర్లకి అవైలబుల్గా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్వాలిటీ గుడ్స్ ఆఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే గుడ్స్ చాలా క్వాలిటీ అయి ఉండాలి క్వాంటిటీ తెగ ప్రొడ్యూస్ చేసే ముఖ్యం కాదు దాని క్వాలిటీ మెయింటెనెన్స్ కూడా అంతే ముఖ్యం అండ్ నెక్స్ట్ కోఆపరేషన్ విత్ గవర్నమెంట్ మనం గవర్నమెంట్ కోఆపరేట్ చేయాలి అండ్ గవర్నమెంట్ యొక్క కోఆపరేషన్ మనం తీసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఖచ్చితంగా మన ఫర్మ్ ఎవ్రీ ఇయర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తూ పోవాలి అంటే అది ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయితే అంత జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఒక ఫర్మ్ ఇవ్వగలగాలి సో అంత మంచిగా ప్లానింగ్ అనేది మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అండ్ లాస్ట్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ సో మనం న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని చాలా క్రారెక్ట్గా వాడుకోవాలి ఏంటంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఎంతవరకు వాడుకోవాలి అంతవరకే వాడుకోవాలి మిస్యూజ్ చేయకూడదు ఫ్యూచర్ జనరేషన్ యొక్క అవకాశాలని మనం డిస్ట్రాయ్ చేయకూడదు సో ఇవి మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇకపోతే ఫంక్షన్స్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ప్లానింగ్ మేనేజ్మెంట్కి ఉండాల్సిన ఫస్ట్ వాళ్ళ పని ఏంటి ప్లానింగ్ చేయడం ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేయడం నెక్స్ట్ స్టాఫింగ్ సో ఎవరిని ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఎంతమంది తీసుకోవాలి ఏంటి అన్నది కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని కంట్రోల్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరి మీద అన్ని యాక్టివిటీస్ మీద మేనేజ్మెంట్ ఖచ్చితంగా పట్టు కంట్రోలింగ్ ఉండాలి అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ సో ఎవరిని ఎక్కడ రైట్ టైంలో రైట్ పర్సన్ని రైట్ ప్లేస్లో పెట్టాలి సో అది మేనేజ్మెంట్ యొక్క మెయిన్ స్కిల్ సో డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్గనైజింగ్ సో అంతా కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో కూడా వీళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మంచి ఆర్గనైజింగ్ అన్నది ఖచ్చితంగా మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి ఇకపోతే డైరెక్టింగ్ సో డైరెక్షన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి ప్రాపర్ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వకపోతే సో చాలాసార్లు ఎంత మేనేజ్మెంట్ చేసినా సరే అది మిస్లీడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈవెన్ డైరెక్టింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ మేనేజ్మెంట్ ఇక లాస్ట్ కోఆర్డినేటింగ్ ఒకరితో ఒకరికి ఖచ్చితంగా సఖ్యత ఉండాలి ఎందుకంటే కోఆర్డినేషన్ లేదు అనుకోండి ఖచ్చితంగా కలెక్టివ్ వర్క్ జరగదు సో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ ఎంప్లాయీస్ ఒకరితో ఒకరికి ఖచ్చితంగా ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ అది మెయింటైన్ అనేది జరగాలి సో స్టూడెంట్స్ మీరు ఈ నోట్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ షాట్ చేసుకోండి సో మీరు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని ఇంకొంచెం మ్యాటర్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోగలిగితే మీకు ఎస్ఏలో ఫుల్ మార్క్స్ అని ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు సో స్క్రీన్ షాట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో ఇదే కాదు మీకు ఇంకేమైనా టాపిక్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మా బిల్ ఉన్నంత వరకు మీకు వీడియో రూపంలో అందించడానికి మేము ట్రై చేస్తాం ఖచ్చితంగా మీ ప్రతి కామెంట్ మాకు చాలా వాల్యుబుల్ స్టూడెంట్స్ సో డూ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్